ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷബ്നാസ് വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കെമിക്കൽസ് ഒട്ടും ചേർക്കാതെ നമ്മുടെ തലമുടിയെ സ്ട്രോങ് ആയി നിർത്തുന്ന അതുപോലെ താരൻ അകാല നിര മുടി ഇടക്ക് വെച്ച് പൊട്ടിപ്പോകൽ ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു തരം എണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറ്റാർവായാണ് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഒരു കറ്റാർവായ പ്ലാൻ്റ് എങ്കിലും നിലനിർത്തണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു എണ്ണ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് തണ്ട് കറ്റാർവായാണ് എടുത്തത് അതുപോലെ ഒരു പിടി ചെറിയ ഉള്ളി തൊലി കളഞ്ഞത് ഒരു പിടി ചെമ്പരത്തി പൂവ് ഒരു പിടി കറിവേപ്പില ഒരു പിടി മൈലാഞ്ചിയില ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് എടുത്തത് ഇതിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അത്രയും എടുക്കാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി കറ്റാർവായ എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം കറ്റാർവായ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചെടുത്ത സൈഡിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു മഞ്ഞക്കറ കാണാം ആ കറ ചിലർക്കൊക്കെ അലർജി ഉണ്ടാക്കും ചൊറിച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് ആ മഞ്ഞക്കറ കാണുന്ന സൈഡ് കുറച്ചൊന്ന് കയറ്റിയിട്ട് വെട്ടി കൊടുക്കുക ആ പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും കറ്റാർവായയുടെ രണ്ട് സൈഡിലും കാണുന്ന മുള്ളു പോലെയുള്ള ഈ പോർഷൻ അതും ഒന്ന് വെട്ടിക്കളയണം അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇത് രണ്ട് സൈഡും കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് സിമ്പിളായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നാല് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചെറിയുള്ളി ചെമ്പരത്തി പൂവ് മൈലാഞ്ചിയില കറിവേപ്പില ഇതും അതോടൊപ്പം കറ്റാർവായ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടിയിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഉരുളിച്ചട്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തത് അടി കട്ടിയുള്ള ഏതെങ്കിലും പാൻ ആയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അരച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു ഉരുളിച്ചട്ടിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നര ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശുദ്ധമായ നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണിത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ലിറ്റർ എടുത്താലും മതിയാവും ഒരു ലിറ്റർ മുതൽ ഒന്നര ലിറ്റർ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ക് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പം സാധാ അടുപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാകുമ്പം പെട്ടെന്ന് മൊരിഞ്ഞു കിട്ടും നമ്മുടെ എണ്ണ ഗ്യാസിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ എടുക്കും ഇതാകുമ്പോൾ മാക്സിമം പോയാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയാവും നന്നായിട്ട് ചൂടായി തിളച്ച് വരുന്ന സമയം നമ്മൾ കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അടുക്കി പിടിക്കാനേ പാടില്ല ഞാൻ ഈ എണ്ണ കാച്ചിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ചെമ്പരത്തി പോവും അതുപോലെ കുറച്ച് കറ്റാർവായയുടെ പീസും കിട്ടി മതം കൂടി ഞാൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഇതുപോലെ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എണ്ണ മുകൾ ബേ മുകൾ ഭാഗത്തേക്കും അതുപോലെ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് പാട്ട് ചട്ടിയുടെ അടിഭാഗത്തേക്ക് അടിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതായിട്ടും കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ അടിഭാഗത്ത് അടിഞ്ഞെടുക്കുന്ന വേസ്റ്റ് പാട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ഓയിൽ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അതായത് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് പാട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ എണ്ണ മാത്രം ക്ലിയർ എണ്ണയാക്കിയിട്ട് മാത്രം നമ്മുടെ കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റാം കണ്ടിന്യൂസ് രണ്ടാഴ്ച യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക